తెలంగాణ గురుకుల టీచర్స్ టీజీటీ పీజీటీ పూర్తి సిలబస్తో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు మరియు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మరియు ఎథిక్స్ సబ్జెక్టులను బైలింగల్ విశ్లేషణతో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ పెడగాజీ పేపర్ త్రీ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్లను విడివిడిగా పూర్తి సిలబస్తో అందిస్తున్న ఏకైక ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అప్టేక్ జాబ్స్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ కొరకు రెండు వేలకు పైగా వీడియోస్తో పాటు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అందిస్తున్న యాప్ తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ బయోలాజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ అప్టేక్ జాబ్స్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసుల కొరకు అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని ఇప్పుడే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్ నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ మనందరం మన జీవితంలో ఆబ్వియస్లీ అందరం పాతిక సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ దాటేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడో అప్పుడు ఎక్కడో ఒకసారి న్యూస్ పేపర్లోనో టీవీలోనో ఇంటర్నెట్లోనో ఎక్కడో అక్కడ బ్లాక్ హోల్ గురించి అయితే వినే ఉంటాం కొంతమంది వామ్ హోల్ గురించి కూడా వినే ఉంటారు ఇంకొంతమంది చాలా తక్కువ మంది వైట్ హోల్ గురించి కూడా వినే ఉంటారు బట్ ఐఎమ్ షూర్ మీలో చాలామందికి ఈ హోల్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలియకపోయి ఉండొచ్చు ఇందుకే ఆ హోల్ ఏంటంటే బ్లూ హోల్ ఉన్న హోల్స్ గురించి తెలుసుకోలేక చచ్చిపోతున్నాను రా నాయన అంటే మళ్ళీ కొత్త హోల్ ఏంటి అని బ్లాక్ హోలు వామ్ హోలు వైట్ హోలు ఇవన్నీ కూడా అంతరిక్షంలో స్పేస్లో ఉన్నాయి సో మనకి పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదు అన్లెస్ అంటే దానివల్ల ఎర్త్ మీద దాన్ని ఇంపాక్ట్ పడితే తప్పితే కానీ బ్లూ హోల్ భూమి లోపల ఉంది లేదు భూమి యొక్క ఉపరితలం సర్ఫేస్ మీద ఉంది అండ్ చాలామంది మనలాగే క్యూరియాసిటీ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అరే చూడడానికి భలే ఉందిరా అని చెప్పి ఈత కొడదు అని కిందకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఐ మీన్ డైవ్ చేస్తున్నారు వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవరు తిరిగి రావట్లేదు అందుకని దీని గురించి ఖచ్చితంగా చాలామంది తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనలో క్యూరియాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా అందుకని అందుకని వాడు మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫేర్ అంశం బ్లూ హోల్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే అప్టేక్ జాబ్స్ పీజీటీ టీజీటీ కోర్సెస్ కూడా లాంచ్ చేసింది మీరు ఒకవేళ వాటికి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టయితే వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు గో టు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ డౌన్లోడ్ ద్యాప్ మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి కోర్సెస్ని చూడండి వీడియోస్ని చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది మీకు బాగా వినిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది మీకు అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనిపిస్తేనే మీరు కోర్సును పర్చేస్ చేయండి ఒకవేళ వాటికి సంబంధించి నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ టీజీటీ పీజీటీ ఏ కోర్స్ అయినా సరే ఇటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ రాష్ట్రానికైనా మీకు ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ వీడియో కిందక గూగుల్ ఫామ్ లింక్ ఉంది ఆ లింక్లోకి వెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేస్తే అప్టేక్ జాబ్స్ యాపై మీకు కాల్ చేస్తుంది లేదనంటే నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కైనా కాల్ చేసి మీరు ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు హ్యాపీగా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు మీకు క్లారిటీ ఇస్తారు ఆన్ దట్ నోట్ లెట్స్ బిగిన్ టు డేస్ కరెంట్ అఫైర్ బ్లూ హోల్ అసలు ఇంతకీ మనం బ్లూ హోల్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాం వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ ఏ నేపథ్యంలో తెలుసుకుంటున్నామని గమనిస్తే సైంటిస్ట్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ అ మ్యాసివ్ సింగ్ హోల్ ఆఫ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ యుకటన్ పెనిన్సులా ఇన్ మెక్సికో పెనిన్సులా అంటే ఏంటి ద్వీపకల్పం ద్వీపానికి ద్వీపకల్పానికి కొంచెం తేడా ఉంది ఐలాండ్కి పెనిన్సులాకి అనమాట ఐలాండ్ అంటే చుట్టూ నాలుగు వైపులా నీటితో కప్పబడి ఉండి మధ్యలో చిన్న భూభాగం ఉంటే లేదు పెద్దదైనా సరే భూభాగం ఉండి కంప్లీట్గా వాటర్తో సరౌండ్ అయి ఉంటే దానిని ఐలాండ్ ద్వీపం అంటారు ఒకవేళ మూడు వైపుల మటుకే నీరు ఉండి ఒకవైపు భూమి ఉంటే దానిని ఏమంటారు ద్వీపకల్పం పెనిన్సులా అంటారు అదే మూడు వైపుల భూమి ఉండి ఒకవైపు నీరు ఉంటే దాన్ని బే అంటారు ఒకవేళ అది చిన్నది అయితే దానిని గల్ఫ్ అంటారు ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ఒకవేళ ఈ బే ఏంటి గల్ఫ్ ఏంటి పెనిన్సులా ఏంటి ఐలాండ్ ఏంటి వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్లో ఎస్వి నారాయణ గారు సార్ చెప్పిన ఏదైతే జాగ్రఫీ కోర్స్ ఉందో దాన్ని చూడండి మీకు అందులో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో యూ విల్ బీ ఇన్ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఏదైతే మెక్సికో దేశం ఉందో ఆ మెక్సికో దేశం దగ్గర యుకటన్ పెనిన్సులా అని ఒకటి ఉందనమాట సో ఈ పెనిన్సులా దగ్గర సైంటిస్ట్లు ఒక చాలా పెద్ద బ్లూ హోల్ని కనుక్కున్నారు ఈ బ్లూ హోల్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు సింక్ హోల్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో అందుకని మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ద జైన్ బ్లూ హోల్ ఈజ్ అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫీట్ డీప్ ఆ హోల్ చాలా చిన్నదేమి కాదు తొమ్మిది వందల అడుగుల లోతు ఉంది ఆ హోల్కి అండ్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ డబ్డ్ ఎట్ ద సెకండ్ డీపెస్ట్ బ్లూ హోల్ ఫౌండ్ ఆన్ ద
లైట్ని కూడా అది పుల్ చేసేస్తుంది అంత పవర్ఫుల్ బ్లాక్ హోల్ దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టా వైట్ హోల్ వైట్ హోల్ అనేది ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఇట్స్ అ థియోరటికల్ ఫినామినా లేదు ఒక హైపోథెటికల్ ఫినామినా అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు వైట్ హోల్ ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు మనకి సో వైట్ హోల్ ఏం చేస్తుంటే యాజ్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే బ్లాక్ హోల్కి ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ బ్లాక్ హోల్ ఏమో అన్నిటినీ లాగేసుకుంటే వైట్ హోల్ ఏమో మ్యాటర్ని బయటికి చిమ్ముతుంది స్ప్లిట్ చేసేస్తుంది లేదు స్పిల్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా మ్యాటర్ బయటకు వస్తుంది వైట్ హోల్ నుంచి వేర్ యాజ్ వామ్ హోల్ అంటే మన యూనివర్స్ విశ్వం ఏదైతే ఉందో అలా యూనివర్స్లో ఉన్న ఒక భాగం నుంచి ఇంకో భాగానికి వెళ్ళడానికి అదొక ఎంట్రన్స్ ఇప్పటికీ కూడా వామ్ హోల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఇట్స్ అ డిబేటబుల్ ఇష్యూ బట్ అగైన్ వామ్ హోల్ ఎలా కన్సర్ చేస్తారంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం సోలార్ సిస్టమ్ ఉన్న ఒక కూడా ఒక వామ్ హోల్ ఉంది అనుకోండి మీరు ఆ వామ్ హోల్ లోపల నుంచి వెళ్తే మీరు వేరే పార్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ సోలార్ సిస్టమ్లోకి వెళ్ళరు అనమాట ఇంకా సో మళ్ళీ అటు నుంచి రిటర్న్ వస్తే తప్పితే సో దాట్స్ వామ్ హోల్ తెలుసుకుంది కదా బ్లాక్ వైట్ వామ్ హోల్ ఈ బ్లూ హోల్ ఏంటిది ఇట్స్ లైక్ ఎ సింగ్ హోల్ అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది నీటి మీద ఉంటుంది ఈ చిత్రపటాలను మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ కనుక్కున్నారనమాట ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం యూకటన్ పెరిన్స్లో అనుకున్నామో దాన్ని ఇక్కడ కనుకున్నారు ఇందాక కూడా మీరు పిక్చర్ జాగ్రత్తగా గమనించి ఉండొచ్చు ఇలా రౌండ్గా ఉంది ఎనీవేస్ వాటి గురించి డీటెయిల్స్ కూడా తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం అయితే ఏదైతే వాళ్ళు కనుగొన్నారో దీన్ని అయితే రెండు అతి పెద్ద బ్లూ హోల్ అని పిలుస్తాం దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ మీటర్ స్క్వేర్ ద జైంట్ అండర్ వాటర్ క్యావన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద చతుమాల్ బే విచ్ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ టామ్జా విచ్ మీన్స్ డీప్ వాటర్ ఇన్ మాయన్ ఈ మాయన్ నాగరికత అనేది ఆ మెక్సికో ప్రాంతంలో చాలా పాపులర్ అయింది ఎలా అయితే మనం ఎంతసేపు ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ నైల్ సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సింధు నాగరికత ఇలా చర్చించుకుంటూ ఉంటాము అలా మనం మాయన్ సివిలైజేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని తీరాలి సో ఈ మెక్సికో ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు అనమాట ఈవెన్ ఎలా అయితే ఈజిప్ట్లో పిరమిడ్లు కట్టుకున్నారు ఈవెన్ మాయన్ పెనిన్సులో కూడా చిన్న చిన్న పిరమిడ్లు వాళ్ళు ఆల్రెడీ కట్టుకుని ఉన్నారు దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో కూడా చేస్తున్నాము సో వీలైతే చూడండి ద సబ్మర్స్డ్ బ్లూ హోల్ హ్యాస్ అ నియర్లీ సర్క్యులర్ షేప్ అట్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ విత్ స్టీప్ స్లైడ్స్ దట్ ఫామ్ అ లార్జ్ కోనిక్ స్ట్రక్చర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ఆకారం వల్లే చాలామంది మరణిస్తున్నారు అనమాట ఏంటంటే బయట నుంచి చూడడానికి అది ఆల్మోస్ట్ సర్క్యులర్గా ఉంది అఫ్ కోర్స్ నేను గీసింది సర్క్యులర్గా లేదు బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ కానీ బయట నుంచి చూడడానికి మళ్ళీ సర్క్యులర్గా ఉంటుంది సో చాలామంది అనుకుంటారంటే ఏ సముద్రం ఒడ్డిన బలే ఎవరో స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టారా అనిపిస్తుంది బట్ లోతుగా వెళ్ళేసరికి అది ఇలా అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ అన్ని కొండలు కానీ రాళ్ళు కానీ రప్పలు కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సో అలా కిందకి వెళ్ళేసరికి ఇలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బయట నుంచి చూసినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది బట్ కిందకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఏరియా ఏం లేదు కాబట్టి మెల్లి మెల్లిగా అక్కడ ప్రెషర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఏదైతే నైట్రోజన్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఇన్నట్ గ్యాస్ ఉందో అది మన బ్లడ్ వెజల్స్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట దాన్ని నైట్రోజన్ నార్కోసిస్ అని పిలుస్తారు సో ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ బాడీ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఏదైతే ఆక్సిజన్ వెళ్ళారో దాని వదిలి నైట్రోజన్ వెళ్ళిపోతుంది సో దానివల్ల ఒక పాయింట్ తర్వాత ఎవరైనా ఒకవేళ ముందుకు వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది థర్టీ మీటర్స్ అనుకున్నాం ఎందుకంటే థర్టీ మీటర్స్ డీప్ నుంచి నైట్రోజన్ ఆర్కోసిస్ అనే ఫినామినా చాలా ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే డైవర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ సో ఇది ఒకవేళ థర్టీ మీటర్స్ అంటే ఈ ప్లేస్ వరకు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ బాగానే ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మెల్లి మెల్లి ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్తూ ఉంటారు అసలు సముద్రంలో ఏమున్నాయి జీవచరాలను కనుగొనడానికి ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటారు అలా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ నైట్రోజన్ వాళ్ళ బాడీలోకి ఎక్కేసి వాళ్ళు అసలు ఆలోచించడమే మానేస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమందిలో వాళ్ళు తెలుసుకున్నది ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు అసలు తిరిగి రావాలి అన్న ఆలోచన వాళ్ళకి రావట్లేదు వాళ్ళు అలానే కిందకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరైతే మిగతా డైవర్స్ ఉన్నారో కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళ సాయంతో వాళ్ళని పైకి తీసుకొస్తున్నారు అండ్ దురదృష్టవశాత్తు చాలామంది వాళ్ళు ఎప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి పైకి రాలేదు సో దాట్స్ హౌ డేంజరస్ దిస్ బ్లూ హోల్ ఇస్ అలానే మీకు ఇందాక మనం డిస్కషన్లో ఒకసారి జాగ్రత్త గుర్తున్నట్టయితే ఐలాండ్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ వాటర్ త్రీ సైడ్స్ వాటర్ వన్ సైడ్ ల్యాండ్ ఉంటే పెనిన్సులా ద్వీపకల్పం అదే త్రీ సైడ్స్ ల్యాండ్ ఉండి ఒక సైడ్ వాటర్ ఉంటే దాన్ని బే అంటారు ఒకవేళ బేనే కొంచెం చిన్నగా ఉంటే దాన్ని గల్ఫ్ అంటారు అని ఇప్
బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ దానివల్ల వాళ్ళ బాడీ మీద బాగా ప్రెషర్ పడిపోయి ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ తగ్గిపోయి నైట్రోజన్ ఏదైతే నార్మల్గా ఇన్నట్ గ్యాస్ అంటే మన బాడీ తీసుకోదు అయినా సరే అక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండేసరికి ఆ నైట్రోజన్ మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోతాం సో అలా అనమాట సో దీన్నే కొన్ని కొన్నిసార్లు క్యావన్ అని పిలుస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు సింక్ హోల్ అంటారు బట్ జనరల్గా అయితే దీన్ని బ్లూ హోల్ అని పిలుస్తారు దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద లేట్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ బై ఫిషర్ మెన్ అండ్ రిక్రియేషనల్ డైవర్స్ ఎవరైతే చేపలు పట్టేవాళ్ళు అలానే కొంతమంది టైం పాస్కి డైవర్స్ అవుతుంటారు టైం పాస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి రిక్రియేషన్ అంటే కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉండడానికి అలా డైవ్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు సో అలా వాళ్ళ ద్వారా తెలిసింది అనమాట ఇలా ఒక బ్లూ హోల్ అనేది ఉంది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది మళ్ళీ తిరిగి రావట్లేదు అని బ్లూ హోల్స్ టిపికల్లీ కంటైన్ టైడల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ వాటర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ మెరైన్ ఆర్ మిక్స్డ్ కెమిస్ట్రీ సో ఇవి బ్లూ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో ఎటువంటి రకమైన నీరు ఉంటుంది అని చూస్తే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫ్రెష్ వాటర్ ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు సముద్రం నీళ్ళు మెరైన్ వాటర్ ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ రెండింటి యొక్క మిక్చర్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇట్ కెన్ బీ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ బ్లూ హోల్స్కి సంబంధించి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తం అని అంటే డ్రాగన్ హోల్ అండ్ ద గ్రేట్ బ్లూ హోల్ ద డీన్స్ బ్లూ హోల్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద డ్రాగన్ హోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డీన్ బ్లూ హోల్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా బాగా పాపులర్ అయిన బ్లూ హోల్స్ వీలైతే ఒకసారి వెళ్ళి చూసి రండి లేదు అని అంటే ఇట్లా పిక్చర్స్లో చూసి ఆనందించండి అలానే మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ బ్లూ హోల్స్ అన్నిటిలో ఈ డ్రాగన్ హోల్ ఏదైతే ఉందో ఇది అన్నిటికంటే లోతైన బ్లూ హోల్ అనమాట అలానే ఈ గ్రేట్ బ్లూ హోల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద అయిన బ్లూ హోల్ అంటే లార్జ్ అనమాట చాలా మందికి లార్జ్కి డీప్కి తేడా తెలియట్లేదు డీప్ అంటే లోతు లార్జ్ అంటే ఇలా పెద్దగా అని అర్థం అలానే ఈ బ్లూ హోల్స్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క కలర్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం Blue holes are roughly circular, steep walled depressions and so named for the dramatic contrast between the dark blue, deep waters of their depths and the lighter blue of the shallows around them. So, if you look at the same thing, where there is a lot of light, there is a lot of deep blue, where there is a lot of light, there is a light blue color. So, if you look at any way, blue color, you can see blue color and it's sort of like a hole. So, if you look at it, there is a lot of light, so you can see blue hole, you can see deep blue hole. The deep blue color is caused by the high transparency of water and bright white carbonate sand. So, if you look at the carbonate stones or the lime stones, that is the reason. And second, the water is also transparent. It is very neat. So, it is very neat. And 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 it is raptures of the deep. And it is very martini effect. ఇనర్ట్ గ్యాస్ నార్కోసిస్ అని నైట్రోజన్ నార్కోసిస్ అని ఇలా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తుంటారు సో దాని గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది అలానే బ్లూ హోల్స్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది బ్లూ హోల్స్ ఎందుకు ఏర్పడతాయి లేదా ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అవి ఆ రంగులోనే ఎందుకు ఉన్నాయి ఏ రాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి అని అడిగే అవకాశం కూడా ఉంది అండ్ ఇప్పటివరకు చాలా కొన్ని బ్లూ హోల్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇంకెక్కువ ఐడెంటిఫై చేసే అవకాశం కూడా ఉంది సో రీసెంట్గా వచ్చిన ఫినామినా దట్ టు సెకండ్ లార్జెస్ట్ అని అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఆన్ దట్ నోట్ ఇవాళ కరెంట్ అఫేర్ ఇక్కడతో ముగుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి బ్లూ హోల్ జస్ట్ కెడింగ్ బ్లూ హోల్ కాదు అప్టేక్ జాబ్స్ అని చూస్తూ ఉండండి ఏదో ఒక విషయం కొత్తగా నేర్చుకుంటూ ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అంతవరకు నేను మీ వివేక్ నమస్కారం